Об ши салам алейкум всем братьям и сестрам, да, которые смотрят этот ролик не обессудьте. На днях наш брат Хабиб Нурмагомедов встречается с Макчикином. И я подумал, ежи подготовить пару фраз, которые помогут тебе поддержать нашего бойца. Эх, ля Итак, первое слово это джеб. Основа основ. Прямой удар ведущей рукой. В ММА считается королем джеба канадец вроде бы Джордж Сен Пьер. В английском языке в переносном смысле джеб можешь использовать для того, чтобы потрунивать или подизделываться над своими друзьями или над кем угодно. Например, ты можешь сказать Yo, I was jabbing him all night because of his stupid haircut. Yo, я издевался над ним, подшучивал подкалывал его вчера всю ночь из-за его дурацкой прически. Второй элемент – это трип. Трип – это подсечка основной ноги соперника с последующим броском на спину. Различает внутренний стрип и внешний трип, в зависимости от того, какую ногу ты собрался рубить. Также трип в английском языке имеет три значения. Первое – это, конечно же, самое очевидное. Hey, yo, Peter, let's go on a trip tomorrow. Hey, yo, Peter, поехали в путешествие завтра. Трип – путешествие. Второе в сленговом значении значит выходить из себя. Например, ты можешь сказать Yo, Jack, stop tripping about them Jordans. Yo, Jack, перестань выходить из себя или сходить с ума из-за своих Джорданов. И третье значение – это... 18 плюс – это то путешествие, в которое ты уходишь после наркотического или алкогольного опьянения. Например, ты можешь сказать Yesterday's party was so wild, we were on a very crazy trip. Йо, вчерашняя вечеринка была настолько крутая, что мы были на одном невероятном трипе. Итак, третий элемент – это спрол. Представь себе, что соперник хочет совершить над тобой тейкдаун, и ты в защиту опускаешь свой корпус, оттягиваешь назад таз и стараешься руками схватиться за его корпус, и такой прием называется спрол. В нашем же случае спрол является словом, которое характеризует один интересный социальный феномен. Как правило, мужчины в общественном транспорте садятся так, что разверзают все свои ноги. Manspreading – или sprawl. Например, ты можешь сказать Yo, Vanya, pick up your legs. Stop sprawling all over the bench. Yo, Vanya, собери свои ноги. Хватит распространяться на всей лавочке. Ну, ты понял. Итак, четвертый элемент – это take down. Take down – это прием или твоя попытка перевести соперника в лежачее положение. Но в нашем с тобой случае take down является хорошим таким синонимом фразы, которой мы уже знакомились, а именно Netflix and chill и take down. Например, ты можешь похвастаться другу и сказать Yo, I was on this party last night. I met a guy. His name is Vanya. It was a total take down. Yo, я был на вечеринке вчера, познакомился с парнем по имени Ваня, и это был настоящий take down. Down. И последний прием на сегодня – это lay and pray или же grind. Лично за что я люблю английский, так это за то, что он максимально интуитивный и можно подобрать к слову к любой твоей мысли. Например, ты хочешь описать игрока, стратегия которого просто повалить соперника на спину, лежать на нем и не позволять ему встать. На русском ты не скажешь это «хотя стоп, есть же кебаб Магомедов. Йоу, а по-английски это lay and pray – или же grind. В нашем же случае нас интересует слово grind. Grind это то слово, которым чаще всего в сленговом или разговорном значении значит преодоление тяжелых жизненных обстоятельств. То есть есть grind и есть hustle. Ты, например, можешь сказать Yo, my whole life has been a grind. Yo, вся моя жизнь была преодоление тяжелых жизненных обстоятельств. Вот о чем я говорю. Какое одно слово в русском языке найти под это? Или же второй пример. After the crisis of 2008, our company has been through a very tough grind. После кризиса восьмого года наша компания была в очень тяжелом положении, состоянии. Это были пять слов и пять приемов от MMA. Напиши в комментариях, как ты думаешь, кто выиграет этот бой. Подписывайся на канал, ставь лайк и слушай Егора Крида. Пока.